সবাইকে আবারো স্বাগতম জানাচ্ছি ওয়েব ডিজাইন শেখার জন্য আজ আমি আলোচনা করব কিভাবে একটি ফটোশপ ফাইল থেকে আপনি HTML CSS এর মাধ্যমে একটা ওয়েবসাইটের ডিজাইন করতে পারেন বা একটা ল্যান্ডিং পেজ করতে পারেন আমি এখানে দেখাচ্ছি একটা পিএইচডি ডিজাইন পিএইচডি এর ফুল मीनिंग ফটোশপ ডিজাইন মার্কেটপ্লেসে কাজ করার সময় আপনারা হয়তো অনেক সময় দেখবেন যে অনেক ক্লায়েন্ট চাচ্ছে পিএইচডি টু এইচটিএমএল বা পিএইচডি টু ওয়ার্ডপ্রেস অথবা ম্যাজেন্টো এছাড়াও আরো অনেক কিছু চাইতে পারে পিএইচডি টু পিএসপি সাইট এভাবে জব ডেসক্রিপশন গুলো থাকতে পারে আমি এখন দেখাচ্ছি কিভাবে এই মুকাপটা আমরা এইচটিএমএল সিএসএস দিয়ে একটা সাইট করব প্রথমেই যে কোনো একটা ডিজাইন আমরা দেখে নিব আগে দেখুন এখানে লোগো এখানে মেনু থাকতে পারে এখানে হোম অ্যাবাউট আস ইত্যাদি হিরো ইমেজ বা স্লাইডার অর্থাৎ একটা ইমেজ থাকবে এখানে বা ব্যানার কিংবা স্লাইডার এখানে সাইড বার সাইড বারে বিভিন্ন ধরনের এলিমেন্টগুলো থাকতে পারে ধরুন গুগল অ্যাড সেন্সের আইটেম কিংবা টেক্সট এছাড়াও আরও অনেক ধরনের ইনফরমেশান থাকতে পারে সাইড বারে মেইন কন্টেন্ট এরিয়া আমি একটু জুম করে নিই মেইন কন্টেন্ট এরিয়া এই কন্টেন্ট এরিয়ায় আপনাদের বিভিন্ন ধরনের টেক্সট বা কন্টেন্ট থাকতে পারে এবং ইমেজ থাকতে পারে সবশেষে ফুটার ফুটার অর্থ হচ্ছে ওয়েবসাইটের একদম নিচে যে অংশে কপিরাইট কোম্পানির বিভিন্ন ধরনের ডেসক্রিপশন বা সোশ্যাল মিডিয়া লিংক এগুলো থাকে এটাকে ফুটার বলে এটা খুবই একটা বেসিক মোকাপ আমি আপনাদের দেখাবো এই কারণে আমি নিজে এটা তৈরি করেছি জাস্ট বেসিক ধারণাটা পাবেন এতে কি হবে আপনারা এখন দেখবেন যে কিভাবে একটা বেসিক মুকাপ থেকে এইচ টিম এল ওয়েবসাইট করতে হয় আপনারা এটা দেখার পর একটা ধারণা জেনারেট করতে পারবেন যে ধারণা দিয়ে অনেক হাই লেভেলের পিএইচডি থেকে এইচ টিম এল সিএসএস দিয়ে ওয়েবসাইট করতে পারবেন চলুন প্রথমেই যাই প্রথমেই আমাদের কাজের উপযোগী করি এখানে ইন্ডেক্স ডট এইচ টিম এল HTML লিখার জন্য একটা ফাইল করলাম এটাকে ওপেন করব সাবলাইম টেক্সট দিয়ে আমি বিগত পর্বগুলোতে দেখিয়েছি কিভাবে আপনারা সাবলাইম টেক্সট ব্যবহার করবেন কিভাবে ইনস্টল করবেন কিভাবে এইচ টি এম এল সিএসএস এই ধরনের ডকুমেন্টগুলো লিখবেন এখন এখানে একটা ফোল্ডার করব অ্যাসেটস বা সম্পদ এর মধ্যে একটা ফোল্ডার করব সিএসএস ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট এর মধ্যে একটা ফাইল করব স্টাইল ডট সিএসএস ওকে এখন এটা ওপেন করব পাশাপাশি দুইটা ওপেন করে রাখব আর এখান থেকে আর একবার আইডিয়াটা জেনারেট করে নিই লোগো মেনু হিরো ইমেজ সাইড বার তাহলে আমাদের টোটাল কয়টা আইটেম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ছয়টা আইটেম আমাদের এখন এখানে প্রথমে শুরু করি প্রথম ডক টাইপ এইচ টিম এল যেটা এইচ টিম এল ফাইভ লিখার জন্য প্রথমেই ব্যবহার করতে হয় আমি প্রথম পর্বে এইচ টিম এল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এখন আর বেশি কিছু আলোচনা করতেছি না আমরা মিড পর্যায়ে আসি অর্থাৎ আমাদের স্কিল এখন মধ্যম পর্যায়ে এই কারণে আর বেসিক কিছু আলোচনা করছি না বেসিক কিছু আপনারা বিগত পর্বগুলো থেকে অর্থাৎ এক থেকে দশ পর্যন্ত দেখে নেবেন আপনারা ধারণাগুলো অনেক আপডেট করতে পারবেন এখন আসি প্রথমেই কি করব প্রথমেই সিএসএসটার একটা লিঙ্ক করি লিঙ্ক করার জন্য আমি বারবার দেখিয়েছি আপনাদের এই কারণে আর এখন দেখাচ্ছি না অ্যাসেটস 
CSS folder style.css okay এখন আসি এখান থেকে আমরা গ্রিড গুলো দেখে নিতে পারবো গ্রিড কতগুলা আমরা সব দেখে নিতে পারবো গ্রিড গুলা নরমালি রেসপন্সিভ ডিজাইনের ক্ষেত্রে লাগে আমি এখন রেসপন্সিভ ডিজাইন করব না এর কারণ আপনারা এখনো মধ্যম পর্যায়ে যখন আমি হাই লেভেলের কাজগুলো দেখাবো তখন বুটস্ট্র্যাপ কিংবা অন্য ধরনের রেসপন্সিভ ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে আমি দেখাবো কিভাবে রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে হয় আমি এখন প্রথম এই মাপটা নিয়ে নিব আমি রুলার টুল ব্যবহার করব দেখুন এখান থেকে এ পর্যন্ত উইন্ডোতে যে আপনারা ইনফোতে দেখবেন এগারোশো দশ পিকজেল দেখুন উইটটা আছে এগারোশো দশ পিকজেল তাহলে আমি প্রথমেই উইটটা আগে নিব প্রথম ডিপ যেটা নিব র্যাপার নামে আমরা একটা ক্লাস নিব দেখুন র্যাপার নামে একটা ক্লাস নিচ্ছি ক্লাসটা নেওয়া হলো ডিপটা এন্ড করলাম এখন আমরা যাবতীয় কোডগুলো এর মধ্যেই রাখব আমরা কখনোই এই র্যাপারের বাইরে যাব না কারণ এটা একটা গ্রিড নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে আমরা এই কারণে কখনোই এই একশো দশ পিকজেলের বাইরে যাব না দেখুন কখনোই কিন্তু বাইরে যাচ্ছে না এখন প্রথমেই লোগো এবং মেনু এটার জন্য আমরা একটা কোড ব্যবহার করতে পারি হেডার সাইট হেডার নামে একটা ক্লাস নিয়ে নিলাম সবসময় মনে রাখবেন ক্লাস কিংবা আইডি যত বেশি ব্যবহার করবেন তত আপনাদের সিএসএস নিয়ে কাজ করতে সুবিধা হবে এর মধ্যে আসি দেখুন দুইটা পার্ট আছে লোগো মেনু আমি এখন দুইটা পার্টে নিব একটা লোগো নামে একটা নিলাম মেনু নামে একটা নিলাম দেখুন এর মধ্যে আমরা লিখব লোগো লোগো আমরা এই সন দিয়ে লিখলাম এসিওর জন্য উপকারী লোগো আর এখানে লিখব মেনু সবার নিশ্চয় মনে আছে মেনু করার জন্য আমরা ইউ এল এল আই এইগুলা ব্যবহার করেছিলাম আমি এখন বিস্তারিতভাবে আর এখানে বলবো না কারণ এখানে শুধু বেসিক মুকাপটা দেখাচ্ছি আমি দেখুন মেনু এখানে একটা লিঙ্ক ব্যবহার করেছি শুধুমাত্র যখন আরও অনেকগুলো আইটেম থাকবে তখন ইউ এল এল আই দিয়ে আমরা ডিটেলস একটা মেনু করব এটার স্টাইলটা করে আসি আগে ব্রাউজারে যে দেখি কি আসে দেখুন একটা র ডিজাইন আছে আমরা এখনো কোনো সিএসএস অ্যাড করি নাই এই কারণে এমন আসছে প্রথমেই আমরা রুলার দিয়ে একশো দশ পিকজেল উইড এইটা আগে ফিক্সড করে নিই এতে কি হবে আমাদের এই টোটাল র্যাপারটা বা কন্টেনারটা আমাদের সেন্টার পজিশনে চলে আসবে আমি এখন র্যাপার ক্লাসটা কপি করলাম উইড একশো দশ পিকজেল মার্জিন রিফ্রেশ দিয়ে দেখি দেখুন সেন্টার পজিশনে চলে এসেছে হয়তো এখান থেকে এই পর্যন্ত আসবে দেখুন এই পর্যন্ত আসবে এটা ব্রাউজারের রুলার একটা এক্সটেনশন আপনারা ফ্রিতে ডাউনলোড করতে পারবেন এখন দেখুন 
উপরে আছে লোগো তারপর মেনু এর কারণ হচ্ছে এটা রিলেটিভ পজিশনে আছে বাই ডিফল্ট এই ডিপটার উইড আছে 100 পিক্সেল এবং ডিসপ্লে ব্লক পজিশনে আছে এখন আমরা এটাকে লেফট পজিশনে এটা থাকবে রাইট পজিশনে মেনু চলে যাবে কিভাবে করব চলুন দেখি লোগো উইড 100 পিক্সেল ফ্লট লেফট রিফ্রেশ দিয়ে দেখি দেখুন ফ্লট লেফটে চলে আসছে মেনুটা রাইট সাইডে চলে গেছে যা হোক আমরা মেনুরও একটা উইড দিব উইড মেনুটাকে সেন্টার পজিশনে নিব দেখুন টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার রিফ্রেশ দিয়ে দেখি দেখুন মেনুটা সেন্টার পজিশনে চলে আসছে কিন্তু এইস অনের বাই ডিফল্ট মার্জিন টপ থাকে যেটা মেনুর ক্ষেত্রে নেই আমরা এখন মেনুর প্যাডিং टॉप 15 पिक्सेल देखों सेंटर पोजीशन है जो लेश से आर डिजाइन टा कोरे दी कलर हम ला इखान थे के देखे ऐसी की कलर टा बेबार करा हुए चे टेक्स्ट टेक क्लिक कर बन रिपोर्ट क्लिक कर ले इखान थे के কালারটা কপি করে নেবেন হেক্সা ডেসিমেল কালার আমি বারবার আলোচনা করেছি আরজিবি বা হেক্সা ডেসিমেল কালার দেখুন কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে সবার মনে আছে নিচের টেক্সট ডেকোরেশন আন্ডারলাইনটা উঠাতে হয় কিভাবে টেক্সট ডেকোরেশন নান করে দিলে আন্ডারলাইনটা উঠে যায় देखोन उठे गए से, अब हम डा उठा के बॉर्डर कर बो, ये टास है सिक्सटी पिक्सेल है, फ़ॉन्ट साइज़ सिक्सटी पिक्सेल, देखोन सिक्सटी पिक्सेल हो गए से, लोगो टाके हम डा बॉर्डर करी अनेक बेशी बड़ो होए गए थे। इस ऑन इरकान लोगो क्लासर मोड़ दे इस ऑन कैमरा टारगेट कर लाम। इखाने दिवो फ़ॉन्ट साइज़ सिक्सटी पिक्चर। देखो ना कौन? दो टाइप सेम साइज़ है। टर मार्जिन टॉप टक होमाए दी। जीरो पिक्सेल देखों एक दम ऊपर उठ गए थे आमी एक होन पैडिंग टॉप जेटा करे सिलाम ये ऊपरे जे पैडिंग टॉप टा उठा के जीरो करे दी देखों ना कौन दो इटा एक दम सेम पोजीशन है ऐसे सब समय ये रूलर टा बेबार कर बन ऐते अपना दर काजर फ्लो ठीक थक बे अपना र मेजरमेंट गुला ठीक मतो कोत्ते पार बन अखान पर्वत दिए स्टेप जाई आमी ये खाने बॉर्डर गुलो बेबार करे ची शुद्ध मात्रा अपना दर देखा नहीं जन्ना वेबसाइट ये बॉर्डर गुलो बेबार करा दौर कन नहीं 
हिरो इमेज क्षेत्र एखने अपनारा जेको एक इमेज व्यवहार करते फोल्डार थे एक इमेज एने देखा देखो एखे एक इमेज फोल्डार कर सबग इमेज राखब इमेजा एक रिनेम कर दी बोझार सुविधार जो हिरो रिनेम कर नाम कपि कर देख रैपार एर मध्य सब समय थकब हेडार शेष हल ये पजिशनटुकु हमें हेडार हिसाब से नहीं हिरो इमेज हिरो इमेजर क्षेत्र देख सेक्शन टैग एर मध्य हिरो इमेज नामे एक क्लस नहीं फोल्डार एर मध्य इमेजेस फोल्डार तरह मध्य हिरो डट जेपी जी इमेजर लिंक कि भाव सेट करते हैं सोर्स लोकेशन ग अपनारा विगत पर्वगुलो के देखे नीबें सबा के सजेस्ट करी जरा मने रखते परते हैं ना कि जरा नतून ता अवश्य विगत पर्वगुलो देखें बार बार कर प्रैक्टिस कर रिफ्रेश दिल देख इमेजा चले आससे कंतु इमेजा देख एक हज़ार एकश दस पिक्जल एगारश दस पिक्जल के बहरे चले ग एक उड सेट कर देव क्ज करते हिरो इमेज एर मध्य जे इमेजा आई एम जि आई एम जि टैगटा के टार्गेट कर मैक्सिमाम उड हंड्रेड पिक्जल ये कोडटुकु रेसपन्सिव डिजाइनर क्षेत्र में व्यवहार करनारा एखे व्यवहार करते देखो ए इमेजा एगारश दस पिक्जल बहरे जा सब समय ओ पजिशन थे हिरो इमेज सेट करा कमप्लीट एन आसि सैड बार और मेन कन्टेंट नहीं कमेंट कर दीची इंड हेडार आपनारा ये सोर्स फाइल फेसबुक पेज थे पाबें अथवा यूट्यूब डेस्क्रिपने जे देखें एन शुरू करब मेन कन्टेंट एरिया मेन कन्टेंट नाम एक क्लस निल मध्य देखा दुईटा पार्ट आइड बार एवं कन्टेंट एरिया प्रथम सैड बार नाम सैड बार एवं आकटा क्लस निब कन्टेंट नाम पशापी दुटा कन्टेंट हो प्रथम सैड बारे मध्य कि लिखब सैड बार इन जाटा लिखल एन रईट साइडे कन्टेंटुकु लिखब कन्टेंटुकु लिखार जो टी ते क्लिक करबें क्लिक कर ले पुरो टेक्सटुकु कपि कर कन्टेंट एरियार मध्य पैराग्राफ पैराग्राफ ट्रैक्टर मध्य पेस्ट कर देवें ये कपि कन्टेंटुकु ये पेस्ट कर देवें एन रिफ्रेश दिए देख देख सैड बार्ट ऊपरे देखा और कन्टेंटुकु नीचे देखा हमें ठीक जी भाव यरियाटुकुते क्ज कराओ एक ही भाव एखे क्ज करबें हमें तरपर एक बार देखा दी सैड बार 
সাইডবার স্টাইল শিট নামে নিলাম তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে সব সময় মনে রাখবেন যত বেশি কমেন্ট করবেন আপনাদের তত বেশি বুঝতে সুবিধা হবে উইড 400 পিক্সেল এবং ফ্লট করব লেফট আর কন্টেন্ট এরিয়া weight 710 pixel float left তাহলে দেখুন হিসাবটা 710 plus 400 equal to 1110 pixel সবসময় মনে রাখবেন পরিপূর্ণতা আপনাদের কাজের অনেক বেশি ফ্লুয়েন্সি আনবে এর মানে হচ্ছে আপনারা যত বেশি এই কোডগুলো সম্পর্কে ধারণা রাখবেন আপনাদের কাজের গতি ততটা দ্রুত হবে আর যদি কখনো আপনারা বুঝতে না পারেন বিগত লেসনগুলো দেখবেন আশা করি আপনাদের অনেক বেশি নলেজ আসবে দেখুন সাইডবার এবং রাইট কন্টেন্ট আমি সাইডবারের উইডটা একটু কমাই দিই खाने के आम मेजरमेंट को निते पार बो जो कतो पिक जल निते हवे देखुन 350 पिक जल शब करुन 350 पिक जल खाने 760 हवे एखुन देखुन आमादेर लेफ्ट साइड बार एबं कॉंटेंट एरिया আপনারা ইচ্ছা মতো এগুলো ডিজাইন গুলো চেঞ্জ করতে পারেন এখানে একটা ইমেজ বসবে আমি একটা ইমেজ বসাই আমরা এই ইমেজটাই বসাই দেখি আমি কপি করে আনছি দেখুন ইমেজটা অনেক বড় হয়ে পাচ্ছে আমরা এটাকে এই রকম একটা পজিশন করব এখন এটার একটা ক্লাস নেই স্মল ইমেজ নামে একটা ক্লাস নিলাম উইড দেখুন এখানে কত পিক্সেল আছে 300 15 pixel height at the other can be height automatic pave they can put a sort of a get a corner she foot are content me time other shesh content the whole is a section to follow I'm right okay now look at the end main content এখন আসি ফুটার সাইড ফুটার নামে একটা ক্লাস নিলাম সাইড ফুটার এর মধ্যে লিখব ফুটার আমি কপি করে আনতে পারি এভাবে দেখুন ফুটারটা লেফট পাশে দেখাচ্ছে আমি এখন সাইড ফুটার ক্লাসটাকে কপি করলাম সাইড ফুটার স্টাইল শিট টেক্সট কি হবে এটা অ্যালাইন সেন্টার না রাইট না লেফট সেন্টার হবে কারণ আমাদের পিএইচডি তে আছে সেন্টার পজিশনে এখন রিফ্রেশ দিয়ে দেখুন सेंटर पोजीशन है आपसे। आपने जो भी चान, जे ए एरिया टुको अनेक शुंदर भावे डिजाइन कर बन, आपने रा कोत्ते पारें। आमी ये खाने शुद्ध मात्रो बेसिक भावे देखलाम। आगे इम पर बे आमी 
এই পেস্টারি সুন্দরভাবে ডিজাইন করে দেখাবো যে আরও কিভাবে সুন্দর ডিজাইন করতে হয় এর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আপনারা বাসায় বারবার করে প্র্যাকটিস করবেন আশা করব প্রথমে আগে নিজেরা চেষ্টা করবেন প্রথম আমার টিউটোরিয়ালটি আগে দেখবেন দেখার পরবর্তীতে এটা নিজেরা চেষ্টা করবেন যদি কোথাও আপনাদের বুঝতে সমস্যা হয় কিংবা বেঁধে যায় তখন আপনার টিউটোরিয়ালটি দেখবেন দেখে ওই পজিশনটুকু আবার পশ করে রেখে আবার প্র্যাকটিস শুরু করবেন অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত এই রকম একটা ডিজাইন না আসে আপনারা কাজ করেই যাবেন কাজ যখন করা শেষ হবে তখন আপনারা আমার কোড এই কোডটুকুর সঙ্গে আপনারা আপনাদের কোড মিলাবেন এস টিম এল সি এস এস এই কোডটুকুর সঙ্গে আপনাদের কোড মিলাবেন আর দেখবেন ডিফারেন্স কেমন হচ্ছে আজ আর বেশি কিছু নিয়ে আলোচনা করব না আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন সবাই সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আমি অমিত সরকার ভালো থাকবেন সবাই ধন্যবাদ সবাইকে